dans ce nouveau défi exceptionnel, direction les circuits de l'école de gendarmerie motocycliste de Fontainebleau. C'est ici que les aspirants gendarmes moto sont formés durant trois mois. Alors le temps d'une journée, pour ce défi, nous avons demandé à deux pilotes professionnels de venir passer le grand test. Julien Dupont est une légende du trial français. Il est capable de rouler sur pratiquement n'importe quoi. Romain Gendreau, lui, est considéré comme l'un des meilleurs stunters de la planète, avec un style très agressif. Mais auront-ils suffisamment de technique pour venir à bout de ces pistes, tout en s'adaptant au système de notation de la gendarmerie Le colonel David, gendarme motocycliste depuis 28 ans, et l'adjudant Mathieu seront là pour s'en assurer. Alors voyons lequel de nos deux pilotes pourra prétendre intégrer la gendarmerie motocycliste. Bon allez c'est parti, suivez-moi, on va s'équiper donc là ici on est sur la chaîne d'Avimo, d'accord, on passe l'ensemble des stagiaires motocyclistes pour s'équiper de la tête aux pieds, aussi bien pour le pilotage sur route que le pilotage en tout terrain. Donc on va vous donner un pantalon, un gilet de protection. Ça va, je devrais faire tenue de mon arme. Toute la journée avec ça, ça va être, ouais, être l'enfer. J'ai jamais porté ce genre de protection. Ah mais jamais. J'ai un bon petit style. C'est pas comme moi quand je roule juste avec ma dorsale dans le dos. Et on enchaîne avec la présentation des bécanes. La Yama 250 WRR, une petite moto d'initiation finalement au pilotage en tout terrain. Et sur lesquelles eh ben, on va découvrir un la forêt et aussi nos pistes techniques. Et puis on va essayer de, de vous enseigner un peu finalement tout ce qu'on dit aussi à nos stagiaires. Et la première mise en main se fait sur le terrain militaire en plein cœur de la forêt de Fontainebleau. C'est un site unique en, en Europe. Sur sa superficie, c'est 80 hectares qui sont dédiés pour une grande partie à des pistes. C'est sur le souterrain qu'on apprend à maîtriser la moto. Et on apprend surtout sur les pistes la dextérité, la maniabilité et l'aisance à moto. La première épreuve va se dérouler sur ce tronçon de la piste marron avec un slalom entre ces huit piles de pneus. Vous allez poser vos motos. Vous allez nous regarder passer sur les pneus de la marron. OK On vous fait un passage. Et finalement, après, je vous mets au défi de le réussir tout de suite. Quoi. Pour valider l'exercice, il faut rouler en seconde, parcourir les obstacles avec quelques coups de gaz et il est interdit de toucher à l'embrayage et au frein. Ah, c'est technique quand même. On va voir, on va voir. À mon avis, il y a normalement, on n'utilise que l'embrayage. Là, il n'y a pas d'embrayage, on va pas le toucher. C'est parti pour nos deux pilotes. Le trialiste Julien adopte une conduite plutôt souple. Il fait corps avec la moto. Les jambes sont serrées sur le réservoir et les pieds sont bien rentrés vers l'intérieur. Ce qui n'est pas vraiment le cas du Stuntor Romain. Et pas sortir la jambe sur la route demain, on sortira pas la jambe dans les virages. On va y retrouve sur un attitude de trialiste. Hein. J'ai l'impression que c'est assez facile pour des, des gens qui ont, qui ont notre niveau. Enfin, L'expérience qu'on peut avoir sur une moto. Mais finalement, on se rend compte que c'est pas si simple que ça d'aller dans le sens que eux doivent donner à la formation, en fait. Cherche à ne pas verrouiller le bras intérieur pour ne pas faire de position. Je suis senti comme un débutant parce que ça demande quand même de la technicité et on n'a pas l'habitude de rouler euh, sur des trucs techniques comme ça. Ouais, Julien, c'est pas mal. Romain, euh, normalement, il devrait prendre une claquette de bon fonctionnement quand même parce qu'il fait tellement d'opposition et il enlève les pieds. C'est pas trop ce qu'on ah. enseigne ici quand même. Et moins d'opposition quand même parce que le côté... Euh, hein, ça n'est pas trop gendarmerie nationale pour l'instant. Allez, Romain peut se rattraper. Il reste l'épreuve des balls de la piste bleue. La piste bleue et les balls de la bleue. C'est vraiment okay. la, le moment euh, emblématique au niveau d'un stage de formation initiale. Donc vous avez vu, il y a une particularité, c'est que déjà, bon, c'est une succession de balls, donc une succession de virages à droite et à gauche, bien sûr relevé. On est censé euh, passer en appui dessus, mais surtout, on a délimité les zones. C'est-à-dire que pas au-dessus du trait jaune et pas en dessous des points. Les instructeurs font la démonstration. Nos pistes sont très euh, techniques euh, d'un point de vue euh, précision dans le pilotage. On contraint à passer sur des points de passage obligés. Quand tu es sur cette piste-là, pour nos stagiaires, on est à quasiment 9 semaines de formation. Et Julien prend à nouveau le premier départ. Julien, c'est vrai que par son passé de trialiste, est peut-être plus à l'aise sur les pistes techniques. Romain a fait preuve d'engagement, mais en fait, il a beaucoup de défauts euh, bah, dû à, finalement, à sa profession euh, de stunter. Il aime bien sortir les genoux, euh, il aime bien se balader autour de la moto. 
de dire, c'est vraiment de bien se placer dans les courbes et bien monter en haut. C'est-à-dire de, de bien accélérer et pomper au bon moment pour prendre la courbe la plus haute possible, et redescendre et reprendre l'autre courbe dans l'autre sens. C'est ça qui a été peut-être le plus compliqué pour moi. Je sais pas, elle pas, c'est un truc de ouf. Romain viendra en effet difficilement à bout des boules de la bleue. Bien joué Romain Quant à Julien, il s'en est mieux tiré, même s'il devrait écoper d'un petit avertissement de conduite. Nous, on arrive là-dedans, on est un peu foufou. Euh, tout de suite, on veut faire les cons, faire les malins. Et en fait, euh, ceux-là, on aurait eu, euh, je pense, un zéro pointé sur tous les, sur tous les exercices. Quoi. Dans l'esprit, euh, ils aiment trop euh, le côté fun de la moto pour dire euh, je vais faire euh, métier de mon métier euh, motocycliste de la gendarmerie nationale quand même. Est-ce que je les prends pour moi pour travailler avec eux dans, le, dans un avenir euh, plus ou moins lointain euh, J'attends qu'ils reviennent me voir euh, sur d'autres exercices. Tu verrais, chef Tu verrais 